Bye. Саламатсыз бу Гурман сайттардан алынган кабарлар менен таныштырабыз. Биз менен болуңуз. Алгач кыскача мазмундары менен танышып алыңыз. Баткен облусундагы санитарды карантиндик көзөмөл посттор ишин улантууда. Тажикстандан мыйзамсыз жүк алып өтүүгө аракеттенгендер кармалды. Адам жай шаарында негизги жолдун ортосуна тосмо орнотулууда. Бишкекте коронавирус аныкталган 2 аял каза болду, анын бири дарыгер. Эми мына ушул кабарлардан кененирек таныштырабыз, акырына чейин биз менен болуп туруңуз. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими 10-майга чейин улантылгандыгына байланыштуу жана Баткен облусунда 2020-жылдын 1-майына карата коронавирус оорусунун жаңы учурлары катталып жаткандыктан негизги жана ички санитардык карантиндик көзөмөл посттор өз ишин улантат. Ал эми ар бир айылдын кире беришине элдик кошундар тарабынан коюлган тосмо посттор алынат. Бул боюнча айгарым укуктуу өкүл Алишер Абдрахманов бүгүн координациялык кеңешмеде тапшырмаларды берди. Ошол эле учурда Кадамжай районунда кооптуу илдетте жуктургандардын саны көбөйүп жаткандыктан Халмион, Үчкоргон, Орозбеков айыл аймактарынын оору чыккан айылдарында посттор калтырылды жана көзөмөл күчөтүлдү. Ошондой эле кошуна мамлекеттер менен чектеш аймактардагы посттор күчөтүлгөн тартипте иштей берет. Ал эми облустун аймагында жүрүүгө 2020-жылдын 30-апрелине чейин берилген өткөрмөлөр 2020-жылдын 10-майына чейин жараттуу болуп эсептелет. Алар негизинен айыл чарба продукциялары жана медициналык каражаттарды алуу өтүүчү унаалар жана жарандар болуп эсептелет деп билдирет өкмөттүн Баткен облусундагы ыгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы. Кыргызстандык эки жаран Баткен районунун Таштумшук аймагындагы чегара өткөрүү бекетинен тышкары жерден Тажикстандан Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз жүк алып өтүүгө аракет кылышкан. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы 2-майда кабарлады. Маалыматта айтылгандай, 20 тонна кургатылган жемиш ташып бараткан жүк ташуучу автоунаанын айдоочусунда жүккө тиешелүү эч кандай документ болгон эмес. Кармалган жүк жана жарандар териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттык радиосу жазып чыкты. Кадамжай шаарындагы негизги жолдун ортосуна тосмо орнотулууда. Бул тууралуу Кадамжай шаарынын вице-мэри Чыңгыз Тагаев билдирди. Маалыматка караганда тосмолор элдин коопсуздугу үчүн шаардын Орозбеков уна жолунун ортосуна коюлуп жатат. Анткени бул жолду Ош Испана жолу да кесип өтөт. Анын эки тарабында соода борборлору жайгашып, кыймыл көп болот. Ал эми эл үчүн жол астынан өткөн өтмөк бар. Азыр карантин учурунда техника жок, андыктан техникалар кайра чыга баштаганга чейин ишибизди бүтүрүп алууну көздөп жатабыз. Бул жол тосмого шаардык бюджеттен 500 миң сомго жакын каражат кетүүдө. Азыр 300 метр тосулат. Бул иште мэрия жергиликтүү номер 46 жол тейлөө ишканасы менен биргеликте ишке ашырып жатат деди вице-мэр. Азыркы мына жүргүзүлүп жаткан иш чарабыз мына Орозбек автожолу Кадамжар шаардын арасынан өткөн Баткен Испан автожолунун Орозбек шаардын аймагындагы участкасы. Бул участок эң элдүү кыймылга кыймылдуу жай-жай болгондуктан бул жерде ортосуна тосуу жумуштарын жүргүзүп атабыз. Бул жүргүзгөнүбүздүн себеби негизинен караганда жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу. Бишкекте коронавирус аныкталган 2 аял каза болду, анын бири дарыгер. Этаптардын бири медицина кызматкери номер 3-чү үй-бүлөлүк медицина борборунун үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси экени айтылды. Бүгүн 2-майда Бишкектин Республикалык инфекциялык ооруканасында коронавирус аныкталган 2 бейтап көз жумду. Бул тууралуу Республикалык штаб кабарлады. Маалыматка ылайык көз жумган бейтаптын бири медициналык кызматкер, ал номер 3-чү үй-бүлөлүк медицина борборунун үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун 58 жаштагы жетекчиси, экинчи бейтап Жаллабат облусунун 69 жаштагы тургуну экен айтылды. Эки бейтаптан тең эки тараптуу пневмония аныкталган, дем жетпей кыйналган айтылат. Мындан башка жүрөк оорусу жана кан диабети бар экени белгилүү болду. Коронавирус аныкталып көз жумгандардын саны ушуну менен 10го жетти. Өлкөдө жалпысынан коронавирус 769 адамдан аныкталды, анын ичинен 527-си айыкты. Азыркы тапта стационарда 232 бейтап дарыланып жатат. 
Ардақты Уғарман, сіз екінші майға алынған қауарлар менен таныштыңыз. Бізден Ютуб каналыңызға баш бағып тұрыңыз. Орчынды жана маңелі малыматтарды сізге дайарда перуғы арекет қылауыз.